సామూహిక లక్ష్మీ పూజతో ప్రకాశించిన ఒంగోలు నగరం శ్రావణ శుక్రవార శుభవేళ హరి దేవేరికి భక్తుల నీరాజనం శ్రీకాళహస్తిలో శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామికి గరుడోత్సవం తొండమనాడు వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాలు పరిసమాప్తం పెంచల కోన శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి లక్ష తులసి దళార్చన ఒంగోలు విజయ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి సహస్ర పుష్పార్చన వైకుంఠ నారాయణుడి హృదయేశ్వరి క్షీర సముద్ర రాజ తనయ్య శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆరాధనతో సకల ఐశ్వర్య ప్రాప్తి లభిస్తుంది అందున శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారం రోజు నిర్వహించే లక్ష్మీ పూజ సర్వ సంపదలతో సకల సన్మంగళాలను సిద్ధింపచేస్తుందని ప్రతీతి ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి శవనల ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు నగరంలో శ్రావణ శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ భక్తిరస భరితంగా జరిగింది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆలయం తరపున ముత్తైదువులు అందరూ శ్రీ శ్రావణ లక్ష్మి కటాక్షాన్ని పొందేందుకు పెద్ద ఎత్తున తలపెట్టిన ఈ పుణ్య కార్యంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ముందుగా చక్కటి వేదికపై శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సువర్ణ ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పహారాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువదీర్చి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా ముత్తైదువులతో సంకల్ప పూజ పూర్తి చేయించి లక్ష్మి అస్తోత్రాలు లక్ష్మి స్థుతితో ఘనంగా లక్ష్మీ పూజ పూర్తి చేసి ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారు శ్రావణ శుక్రవార లక్ష్మీదేవి వైభవాన్ని తిలకించి అమ్మవారి అపార కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందారు ృందార్చిత నవనాదోలాసిని వందే హరి హృదయవాసిని శ్రావణ పౌర్ణమి కాంతుల్లో కోనేటి రాయుడు దేదీప్యమానంగా శోభిల్లాడు సకల భోనాలను పాలించే పరంధాముడు ప్రియ గరుడ వాహనంపై తిరువీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను చల్లగా అనుగ్రహించారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో గురువారం గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి నెలా పౌర్ణమి పర్వదినాన స్వామివారి గరుడోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని అర్చకులు సకల బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఆపై గరుడ వాహనంపై ఆసీనులను చేసి మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరువీధుల్లో ఊరేగించారు అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి గరుడ సేవ వైభవంగా నిర్వహించారు గురువారం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోని వాహన మండపంలో గరుడ వాహనంపై శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తిని కొలువ తెచ్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలటాలు గోవింద నామస్మరణల నడుమ ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు గరుడ వాహనంపై కొలువ తీరిన స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని తాతయ్య గుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లి ఆలయం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు రత్న శోభిత స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువదీర్చి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు మహిళలు అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి కొడి స్తంభం వద్ద ఒడిబియ్యం సమర్పించి దీపహారతులతో మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అనంతరం గర్భాలయంలో చల్లని చూపులతో కటాక్షించే శ్రీ గంగమ్మ తల్లి దివ్య దర్శనం చేసుకుని పునీతులయ్యారు 
కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా వేంచేపు చేసి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి పులకించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామివారి దేవాలయంలో శ్రావణ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది సకల భరణ భూషితంగా శ్రీ వరదరాజస్వామివారిని గరుడ వాహనంపై కొలువదీర్చిన అర్చకులు మంగళ నీరాచనాలు అందజేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నులు పండువుగా సాగిన వరదరాజస్వామివారి గరుడ వాహన సేవ భక్తులను పరవసులను చేసింది చిత్తూరు జిల్లా పొలకలలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రావణ పూర్ణిమ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ఊంజల్ సేవ మనోహరంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేతంగా స్వామివారిని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి ఊంజల్ మండపంలో వేంచేపు చేశారు ఆపై భక్తుల గోవింద నామస్మరణలు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా స్వామివారికి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి నివేదనలు అందజేశారు అలాగే ఇటు కాణిపాకంలోని శ్రీ వరదరాజస్వామివారి దేవాలయంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు విశేషంగా నిర్వహించారు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారిని పంచామృతాలతో అభిషేకించి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై మండపంలో కొలువదీర్చి ప్రత్యేక పూజలతో సంకల్ప దీక్షతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని నిష్టగా పూర్తి చేశారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో సత్యనారాయణ వ్రతంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా తొండమనాడులోని టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఆగమక్తంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాలలోని స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు పవిత్రాలను సమర్పించి విశేష హోమాలను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం పలు రకాల ద్రవ్యాలను అగ్నిదేవుడికి ఆవాహన చేస్తూ మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై ఉభయ దేవేరి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లను స్నానపీఠంపై వేంచేపు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ పవిత్ర జలాలను భక్తులపై ప్రోక్షణ చేసి ప్రసాద వితరణ చేశారు నెల్లూరు జిల్లా పెంచలకోన పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి లక్ష తులసి దళార్చన కన్నుల పండుగగా జరిగింది శ్రావణ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని ఉత్సవ మండపంలో ఉభయ దేవేరి సమేతంగా శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఉత్సవాలను సర్వంగ సౌభితంగా అలంకరించి కొలువదీర్చారు ఆపై భక్తుల చేత సామూహికంగా సంకల్ప దీక్షతో అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ లక్ష తులసి దళార్చనను పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాచనాలు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని సమీపంలోని లోవ శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా చండి హోమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది వేద పారాయణం చండి హవనంతో ఘనంగా సాగిన హోమంలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తలుపులమ్మ తల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీగిరిపై కొలువదిరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వేదోక్తంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపి పసుపు చందనాదులతో తులసి మాలలు అందజేసి కర్పూర నీరాచనాలు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే ఇటు ఒంగోల్ శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి మంగళమూర్తికి సహస్ర పుష్పార్చనను వేడుకగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ విఘ్నాధిపతికి మంత్రయుక్తంగా పుష్పార్చన పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాచనాలు సమర్పించారు నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వర్ల ఆలయాల్లో శ్రావణ మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు దంపతి సమేతంగా సత్యదేవుడి వ్రత దీక్షలో పాల్గొని నియమ నిష్టలతో వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇక ఇటు నంద్యాల శివారు ప్రాంతంలోని శ్రీ అమ్మస్పటిక లింగేశ్వరాలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక హోమాలను నిర్వహించారు శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన హోమాది క్రతువుల్లో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తరించారు 
అనంతపురం జిల్లా సోముల దొడ్డిలోని ఇస్కాన్ లో బలరామ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ రాధాకృష్ణుల మందిరంలో బలరామకృష్ణులకు పంచామృతాభిషేకాలను కన్నుల పండువుగా జరిపారు పాలు పెరుగు పలు రకాల పండ్ల రసాలతో దివ్యంగా అభిషేకాది అర్చనలు పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలను సమర్పించారు భక్తులు హరే కృష్ణ నామస్మరణ చేస్తూ బలరామ జయంతిలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు కట్టమంచిలో శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు భక్తిర సంభరితంగా జరిగాయి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో శ్రీ సత్యదేవుడి చిత్రపటాన్ని కొలవదిర్చి షోడసోపచారాదులతో అర్చించారు ఆపై స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు సంకల్ప దీక్షతో సామూహికంగా సత్యనారాయణ వ్రతాలను ఆచరించి పునీతులయ్యారు హైదరాబాద్ శంకర మఠంలో లోక కళ్యాణార్థం చండీయాగం నిర్వహించారు శ్రావణ మాసం పున్నమి పర్వదినాన సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుతూ ఆలయంలో నిర్వహించిన చండీయాగంలో భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి పాల్గొన్నారు ముందుగా శ్రీ శారదాదేవికి సకల బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి అష్టోత్తరాల సహితంగా కుంకుమ పూజలు చేశారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో అర్చకులు పేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా చండీయాగం జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు స్వయం భూశ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా గోపూజ బిందు కలసాభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా విఘ్నేశ్వరుడు ఆవిర్భవించిన బావి నుంచి తీసుకువచ్చిన శుద్ధ జల కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం గోపూజలు చేసి నైవేద్యం సమర్పించారు ఆపై మూలవరులకు కలస జలాలతో అభిషేకాదులు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు కడప జిల్లాలో ఏకశిలా నగరంగా విరాజిల్లుతున్న ఒంటిమిట శ్రీ కోదండి రామాలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపూర్వంగా జరిగింది శ్రావణ పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం భక్తులను పరవసులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై చక్కగా అలంకరించిన శ్రీ సీతారాములను కొలువదీర్చిన అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించాక మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీరామనామస్మరణలు చేస్తూ జానకీరాములను సేవించారు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరులో గల శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి బాలాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కనులారా కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు అలాగే జిల్లాలోని వెంకటగిరిలో వెలిసిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన వరదరాజస్వామి కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక వెంకటగిరి హరిహర క్షేత్రంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో స్వామి కళ్యాణం నయనానందకరంగా జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఉభయ దేవేరి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు ఆపై అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా పూర్తి చేశారు ఆద్యంతం భక్తి రసభరితంగా సాగిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనగుడి కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రారంభమైన మనగుడిలో భాగంగా వివిధ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఆ విశేషాలను చూద్దాం టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కడప జిల్లాలో మనగుడి కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా నాలుగు ఆలయాల్లో మనగుడి కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు శ్రీవారి కంకణాలను అందజేశారు వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మనగుడి కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది నగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మనగుడిలో భాగంగా సంగీత కచేరీని నిర్వహించారు చిన్నారులు అన్నమాచార్య కీర్తనలను చక్కగా ఆలపించారు తర్వాత పండితులు నరసింహరంగాచార్యులు శ్రీమద్ భాగవతంలోని శ్రీకృష్ణ బాల్య లీలల గురించి భక్తులకు వివరించారు టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మనగుడి కార్యక్రమం ఒంగోలు నగరంలో వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా నగరంలోని విశాఖ శారదాపేట పాలిత గాయత్రి మందిరంలో గాత్ర కచేరీని నిర్వహించారు 
తర్వాత మహాభారతంలోని విరాట పర్వం గురించి ప్రవచన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి రమణ ప్రసాద్ పాల్గొని భక్తులకు కంకణాలను అందజేశారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ